Hello, hello, hello. Good evening. Good evening. Uh, thank you. Welcome. My goodness, what is the group? Nadie ha escrito ningún mensajito en el grupo hoy, pero no lo encuentro. So nice. Welcome. Thank you for being on time. My goodness. Les pego la cobija ahora. So let me connect myself with the phone right here. Now, yes, I'm connected right here as well. So thank you for being on time. Nice to see you. It's Friday. It is Friday for us, even though it's not Friday by real, but it is, right? So thank you for your cameras. Let's see. We are 15 right now. Okay, nice. Uh, welcome. Let's see. Vienen ingresando algunos todavía. Okay. So thank you for your names. Uh, let's see. Let's see. Let's see. Let's see. Well, it is Friday. Okay. Because we don't have class tomorrow. Right? So it is our Friday. So Carlos Alberto, what's today's day, Carlos Alberto? Right, sir. Today is uh, Tuesday. Tuesday uh, 20. No, perdon. 19. <laughs> 19 uh, of 2022. Month? Um, it is May. May, okay. So repeat the date, Carlos. Repeat the date only. The date. It is uh, 19. Ah, just the day, just the date. Just uh, Tuesday. Carlos, it's Tuesday or Thursday? Thursday. Ah, okay, okay. So be careful because that is a TH right at the beginning. That is a TH. So okay. if you say Tuesday, Martes, right? Thursday, okay? Thursday, it's Jueves, right? Thursday. Nice. Okay, perfect. Thank you, Carlos. Nice. It is Thursday, right? It is Thursday, but as I told you, it's like Friday, right? Because tomorrow we don't have class. So we are going to have vacations. And you will have vacation, of course, if you already complete the activities for the platform. If you haven't, so you don't have vacation. You will have to work on that, okay? because you have until tomorrow midnight. So nice, welcome. Thank you for your cameras, for the ones that are already with the camera. And well, today it was a kind of awful day for me. It was kind of sad. It was kind of worried and it's kind of frustrated, okay, because of my car. I went, I went to the, mechanic today very early in the morning i went because of the start you know mechanic terms vamos a ver si saben the mechanic in english about i have i know a few words i don't have, i don't know too many words about the car in english i just have i just know a few parts but i know like for example i went to the mechanic because of the start you know, the star is motor de arranque, right? So that's double, that's the star. So they fix it, they work on the, on the car, they fix it. And now at the end, so the gearbox was damaged. Do you know what is the gearbox? Have you ever heard about that? No es caja de velocidades. 
there you go, okay? The gearbox, okay? The gearbox, it's damaged. So you can imagine how I felt, right? Because that's not cheap, that's not cheaper. The gearbox is really, really expensive. So I don't know how, how uh, I will fix that problem, okay? So why I'm telling you this? Because that is something that happened to me. So if you listen, I'm saying the verse in past, right? Los verbos que he usado están en pasado, que es lo que estamos viendo, right? So you see how important it's to know the verse in past. Because if something happened to you, you will have to talk in past. That means that you will have to use the verse in past. As I told you yesterday, if you don't know the verse, so you won't be able to talk or mention something that happened to you in the past. So, as I told you, I went to the mechanic. So, ahí está el uso de los pasados para que usted vea. Usted me quiere contar lo que le pasó, lo que hizo. Tiene que usar los verbos en pasado. Y si no me puedo los verbos en pasado, ahí me voy a quedar. Right? So, that's important, okay? It is really important, but it's true. O sea, es verdad que estoy algo frustrada por la vida, pero ¿qué le vamos a hacer? Creo que voy a agarrar otra clase después de la tía hasta la medianoche para pagar la gearbox. <laughs> My goodness. Yeah, it is. It is true. Esa, esa sí es real. Es una... Estoy con... desahogando mis penas con usted. <laughs> So, my goodness, I have to pass the attendance, okay? So, pero sí, lo que quería era que escucharan los verbos, right? Uh, be able to identify the verbs in past, right? Besides the bad news that I have, okay? So, let's start with the attendance right here. So, Thursday night theme, right? So, yeah, this is the list. Ana Gabriel. I'm here. Nice. Anna Karina. Present. Thank you. Brian Edwin. I am here, teacher. Nice. Carlos Alberto. I am. Nice. Cristelia Rosalina. I'm here. Thank you. Edgardo Antonio. I am here. Nice. Um, Eduardo Elias. Present teacher. Nice, Eduardo. Edwin Ernesto. Edwin, Edwin. Ernesto, Ernesto. No. Okay. Um, Emerson, Alexander. Present teacher. Nice, Emerson. Fatima Esmeralda. Teacher, ahí está Edwin. Creo que quizás tiene problemas con el micrófono. Ah, okay. So put it in the chat, please, Edwin. Uh, let's see yeah. Fatima Esmeralda. Thank you, Fatima. Thank you, um, Edwin. Uh, Glenda Abigail. Present teacher. Thank you, Glenda. Uh, then we have Isabu. Present teacher. Isabu, thank you. Uh, Jaime Oswaldo, por ahí está Don Jaime. Nice. Present, present teacher. Thank you, Jaime. So, Jeremias, Ezequiel. Here, teacher. Thank you, Jeremias. Jessica, Janet. Present teacher. Nice. Uh, then we have Jorge, Alberto. Present teacher. Thank you, Karen, Michelle. Present teacher. Nice. Karen, Suleima. Karen Suleima. No. Um, Lisbeth Daniela. Present. Thank you. Marvin Fernando. Present teacher. Nice. Mar uh, Nancy Carolina. Present teacher. Thank you. Oscar. Present teacher. Nice. Pablo Hoxue. I'm here, teacher. Nice. Reina Edith. 
Thank you, Reina, where are you? Reina, Reina, no la vi. Reina, edit. Um, okay, nice. Um, Ricardo Fabrizio, Ricardo Fabrizio. I'm here. Thank you, nice. So, well, so I'm going to validate um, the attendance one more time at the end. So let me uh, share the screen right here really quick. And we are going to start with the simple pass. So we have to work in the book, okay? Yesterday we were just uh, working in the pictures, you know, the presentation that we saw yesterday, but we have to work on this because we have to complete the main exercise that we have in the book. And uh, next week is the last week. My goodness, I'm so excited because of, you, you, next week is the last week. Imagine time flights. Okay, el tiempo vuela, time flights, right? Because it's just one week more and then we are over. So we have four more classes and it's over, over, over. You will be pre-intermedial next, next course. Imagine. Otro nivel, ustedes se van a ir al pre-intermedial, yeah. Nice. So that means no Spanish, right? So no Spanish because you need to be ready for the pre intermedial model. So forget about Spanish. You have to talk just in English. So nice. Let's continue. Okay. So we are going to see this. Okay. The simple past tense. And just to do like a small recap. What is a recap? Recap. When I say, let's do a recap, Emerson, what is that? You don't know? Review, okay, there you go. I don't know if Carlos say it, a review, right? So the recap, it's like a review. So review is like a repaso, okay? So recap means do a repaso, okay? So mencionar de manera de manera breve lo que se dijo ayer, pero no lo vamos a mencionar todo, right? So, but at least the most important things, right? So the simple pass, okay? The simple pass is the terms that we use to mention something that already, it's already gone, it's already finished, right? So it's just in the past, something that you did, something that happened, but it's over, 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 okay? Ya se acabó, okay? Esa actividad que usted está mencionando ya terminó, okay? Está en el pasado. Más adelante, you will see the present perfect, okay? That is something else, okay? But right now, the simple past is just for an activity that it was a few minutes ago, a few hours ago, a few dates ago, weeks ago, months ago, years ago, but it's over, 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 okay? Presente, el, el, el simple pass es para una actividad que ya hice, ya se acabó. Yo bailé, yo comí, yo dormí, yo tomé, yo saludé, yo hice, yo vi. So, over, over, over. Ya no lo estoy haciendo nunca más acá en el presente, okay? So, that is the simple pass. Now, uh, we mentioned that we have just one auxiliary, right? We have one auxiliary for the simple past. And the auxiliary is did, right? So we are clear about that. The auxiliary for the simple past is did. M did is for all the subjects, right? Eso ya está claro. Eso lo tiene que tener aquí usted, right? So the auxiliary did is for all the subjects, right? It doesn't matter if it is a he, she, it, you, we, they, Chepito, Juanito, ellos, nosotros, vosotros, y todos los sujetos is the did, right? So now we mentioned as well that we have two types of birds, okay? We have regular birds and we have irregular birds, right? So we mentioned that uh, the regular birds are like a short list, right? It's just like a shorter list because the most of the birds are irregulars, right? So with the regular birds, 
with the regular bursts, we have some rules, okay? I'm not gonna mention all the rules. You have the pictures there in the phone or whatever you have it, right? With the rules, but one of the rules says that if the bird ends with a letter E, like for example, love, the bird love. So the bird ends in a letter E, so we are going to add just the letter D. But if the bird ends in another consonant, right? So we are going to add the ED, okay? To make the bird in pass. If it is a regular bird, okay? Another rule says that if the bird ends in a consonant plus a letter Y, a consonant plus a letter Y, we are going to change the Y into an I and we add the ED. Right? So, eso mencionamos en las reglas ayer. La Y se cambia por una I normal y le agrego la ED. Okay? And there are like two, three rules more. Okay? No la voy a mencionar porque ahí tiene usted anotado eso. Pero estábamos haciendo como un, un resumen de lo que mencionamos. Right? So, that would be for the regular burst. Okay? Also, we mentioned that the um, structure, right? If we have a positive sentence, we have the subject, we have the verb in past, and we have the complement, right? So whatever it is, the complement. But if we have a negative sentence, we will have the subject, we will have the auxiliary did plus not or didn't, like it says right here, right? With apostrophe or without the apostrophe. Didn't or do, did not. So that will be the options. Plus uh, the verb. And the verb, when we have an auxiliary, doesn't change. We are going to keep the base form. Eso lo dijimos ayer, ¿verdad? El verbo no cambia si hay un auxiliar en esa oración. Si no hay auxiliar, el verbo tiene que ir en pasado. Okay? So now for the questions, the same story. If we need a question in past, we are going to use the same auxiliary did and the verb will be in the base form, okay? Por qué? Porque está el auxiliar, cuando tengo un auxiliar, el verbo no cambia, okay? Finally, we mentioned the irregular verbs. Fue lo último que mencionamos ayer. Irregular verbs, and we say that the irregular verbs, we have like a long list, right? So there are many, 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 Birds that are irregular M, we know that we have to memorize those birds. We have to study those birds. We have to uh, practice those birds in order for me to keep it in mind, right? So if you don't study or memorize the birds, so it will be a problem for you, okay? Usted me quiere decir, es que yo tuve una fiesta ayer, pero es que no sé cómo decirle que tuve la fiesta porque I had, right? So, H-A-D, yo tengo, I have, pero yo tuve, I had, right? A uh, party last week. So, ahí es la importancia de aprender los verbos. No sé, espero que de la lista que se les compartió, por lo menos haya sacado unos cinco y a esos cinco los haya andado estudiando, right? During the date. No hay otra forma. So that's what we learned yesterday, right? Un resumencito de lo que estuvimos mencionando ayer. Now we are going to work right here in the, in the book because we have two. So yo no me puedo desviar de este manual. Es requisito que esto se trabaje. Yo le puedo mandar lo que sea adicional, pero esto no lo podemos obviar, right? So I have to work on this. We have right here the simple pass regular verse and also i guess we read this okay we already read this okay ya lo habíamos leído now what we are going to do we are going to start with this we are going to work in a small groups and we are going to try to complete this conversation okay we are going to uh, write those verse in past depending on the on the uh Parenthesis, right? In parenthesis, we have the verb. There are some positive verbs, but also we have some negative sentences, okay? So let me let me share this uh, picture in the WhatsApp group. And we are going to create the groups. Let's 
Let's do, my goodness, nadie ha escrito nada en el grupo. Qué barbaridad, nadie mandó nada. Eh, Debes ver dónde está la imagen. So, let me, let me send right here this picture and let me create the, the groups right here really quick. Teacher, um, yeah. se me desconectó como por cinco minutos en, en internet. No sé qué está pasando, más o menos ahorita me acaba de reconectar. Ok, ya yeah, Ricardo, me fijé, a mí acá me aparece cuando alguien abandona la reunión, aquí me salió Ricardo left, pasado, miren, se fue, ok, Ricardo left, así me aparece aquí en el, en la, I have my phone in English, ustedes también tienen su teléfono en inglés, ¿verdad, Jaime? En inglés tiene el teléfono. Eh, mm, eso me sí, quiere lo decir, tuve en ¿no? inglés. Es que yo estuve con usted en el módulo 1 también y lo dejé en inglés desde ahí. Ah, ok. De verdad, Jaime, en el módulo 1 estuvo usted conmigo. ¿Por qué no me había dicho? Sí. Um... Qué valor, dice, no. no se acuerda. No, no me acuerdo. Me acuerdo de Carlos. Me acuerdo de Carlos Enrique. Y pregunté el primer día. Es que usted no vino el primer día de clase, Jaime. De este no, modo. Yo tampoco, teacher. Como no soy Carlos Enrique. No, pero de usted sí me acuerdo, Carlos Alberto, sorry. Pero sí, lo tengo en el radar que estuvo conmigo. Pero a ver, Jaime no, y el primer día pregunté y no dijo nada. Pero yo creo que usted no vino, Jaime, el primer día, algo así. So, dos, días, dos días no estuvo. Imagínese, no. Usted está obligado a estar aquí hasta la medianoche para reponer. So, bueno. Su teléfono tiene que estar en inglés, ¿verdad, Jorge Alberto? Su teléfono está en inglés, ¿verdad? Yes, it is, teacher. It is, you see, nice. Ok, yes, it is. So, el que no lo tiene en inglés, no sé qué está esperando, va para un pre-intermedio y después un intermedio y después un pre-advance y después un advance. Y si no se pone desde ya a meterle al idioma, le va a costar más. Haga eso, hágalo, hágalo. Ponga el teléfono en inglés y ahí va a aprender un montón. Que le cueste. Ah, pues esa es la idea. Ok. So, let me, let me cre create right here the rooms. So, van a quedar en equipo de cinco, todos uno de cuatro. So, ahí mandé la imagen. Let's work together. We have four minutes only. Ok. Pongan esos verbos en pasado. Y si es negativo, pues lleva auxiliar. ¿Verdad? Sigan la regla. Todos son regulars. Estos verbos todos son regulars. Quiere decir que va a aplicar las reglas de lo que mencionamos ayer. Ok, so let me do it right here.
Hello, hello, hello. So, welcome back. So, no sé, hay un grupo que estaba, creo que no habían terminado, pero el tiempo va súper rápido. So, por eso los tuve que sacar. Ahí estaba que así, que ponerle la D, que no, este no la lleva. Que, que, pero mi modo. Right, so we will see right here together because of the time. So let me uh, share the screen one more time. Okay, um, yeah, we have it here. So let's start. So remember the idea is uh, use the simple past, right? The past tense of the birds. So, Cristelia, please start with the reading right here. On Friday night. On Friday night, I wait for a, for a phone call, but my girlfriend didn't call. Perfect. Thank you. On Friday night, I wait, okay, for a phone call, but my girlfriend didn't call. Okay, didn't call. So continue. Let's see. Um, Jaime, please go ahead. I just stayed home and watched television. Thank you. Okay, let's see. Nancy Carolina, please spell the verb state but in past. Spell it, please, Nancy. State. S T A J E D. Mm -hmm. J E D. No, or that would be I. I. Ah, okay. I E D, right? I E D. I E D. Nice. Okay. Thank you. Now, uh, Karen Molina, please spell the bear watch, but in past, please. Watch it. Mm -hmm. uh, w A C C H E D. There you go. So that's those are the birds that we, we are using, right? Nice. So continue, Glenda Abigail, with the reading right here on Saturday. On Saturday, I visited my friend Frank. Continue. Uh, um, al final, lleva um, I be. Okay, continue with the reading, please. Uh, we talk and listen. To music. Thank you. So on Saturday, I visited my friend Frank. We talk and listened to music, right? So we are going to add the ED to the bird talk and ED as well for the bird listened. So continue. Let's see who. Uh, Lisbeth, Daniela, continue, please. In the evening. In the evening, we invite some friends over and we cook a great meal. Thank you. So he invite, okay? Invite. So that would be the pronunciation. Invite uh, some friends over and we cook, right? A great meal. So continue, Jessica, please. I didn't work very hard on Sunday. Perfect. So the bird, Jessica, change yes or no? No. Perfect. Uh, but, uh, auxiliary. Yes. Okay. So the bird work will be the same because of the auxiliary, right? I didn't work very hard. So continue, Isabu, please. I didn't study at all. Perfect. I didn't. I didn't study, right? So we keep exactly the same uh, bird, right? So the same form of the bird. 
So continue, Emerson, with the last one. I just walk to the mall and shop. Perfect. Pass, right? I just walk to the mall and uh, shopped. Okay. So spell Ricardo Fabricio. Spell the word, the verb shop, but in pass, please. Shop it. Yeah, spell it. Uh, Espérame. <laughs> El video. No, no lo puedo explicar. S H O P P A D. E D. E D at the end, right? E D. Nice. Okay. So we have to double, right? We have to double the letter P. Okay. We have to double the letter P. And then we add E D. Okay. Nice. So we got it, right? So these ones, remember, are the regular ones, right? Usted me dio vez tenga ahí la, las reglas. Usted puede pasar los verbos porque aquí ya el, el texto, el ejercicio le está diciendo que todos son regulares. El problema es que usted en la vida no va a andar, no le van a andar diciendo, ah, está regular, este es irregular, este es irregular. No, usted se lo tiene que aprender cuáles son regulares y cuáles son irregulares, right? Para aplicar la fórmula que han aplicado en esto, que la verdad lo hicieron bastante bien. Entonces, si sí, ustedes tienen el, 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 la idea, right? Pero hay que aprenderse los verbos, ¿ok? Because of the time, so we are not going to do this uh, exercise B, but I just want to mention that we have these expressions right here, like yesterday, last night, last week, la, last month, last year. As I told you, we are talking in past, right? Por ende, las expresiones que yo voy a usar para complementar mis oraciones tienen que ir en pasado, right? So, así como en el futuro, dijimos next month, next year, next week. So, acá es la semana pasada, el mes pasado, el año pasado, ayer, anoche. So, todo es en pasado, right? So, todo tiene que ir congruente. Estoy hablando en pasado, mis expresiones van a ser en pasado. So, we are going to read this. These ones are irregulars. Look, these ones are irregular bursts. So let's read and the pronunciation is important right here. So how we pronounce the irregular. So Jorge, please read the first one right here. The two sentences, please. I did my homework. I didn't do laundry. Perfect. Nice pronunciation, right? I did, okay? And I didn't do, okay? El verbo es do, en pasado es did, okay? Pero cuando hay un auxiliar ya dijimos que el verbo no cambia, right? So Oscar, Alberto, read the number two, please. You got up at noon. You didn't get up at 10 o'clock. Perfect. So got up, okay, got up, el verbo es get, pero en pasado es got, okay, get, got, got him, okay, hay que aprenderse los tres, verdad, vaya a, tratando de recordar las tres opciones, get, got, got him, el participio de una vez, so Eduardo Elías, continue with the third example right here, please. He went to the museum. He didn't go to the library. Perfect. Go, went, and gone. So ahí están los verbos, right? Go es el presente, went es el pasado. O sea, si se fijan, por eso son irregulares, porque el verbo cambia. No es como en los regulares que la pronunciación es parecida, no es igual, pero que queda el verbo casi igual acá, no, mire, go, nada que ver con when, right, so por eso hay que memorizar, go, went uh, let's see um, Marvin, continue with the uh, fourth right okay. here example we meet all classmates, we didn't meet all teachers Meet, met, right? Meet, met. We mm, met, met, okay? But we didn't meet, okay? Meet, met, met. Uh, let's see, Pablo Josue, the next one right here. I 
you can come late. You didn't come home early. Okay, come came. Okay, come came. Came. You came home late. You didn't come home early. Okay, come came come is the participle. Uh, let's see. The last one will be for Fatima, please, Fatima. They had a picnic. They didn't have a party. Perfect. Have is the present and had will be the past, right? Uh, I have a party. I had, right? Uh, surprise, right? Yo tengo, yo tuve, right? Having had, right? So la pronunciación no es igual, okay? Pareciese igual, pero no lo es, right? Have... Sure. Es que es que por eso hay que practicar los verbos, porque al inicio es difícil, tal vez discriminar sonidos, pero yo digo, I have a dream, yo tengo un sueño, I have a dream, I had a dream, yo tuve un sueño, I have a car, I had two cars. Yo tengo un carro, yo tuve dos carros, okay? So it is different, right? Had, have, had, had. So ahí está. Hay que estudiar esos verbos, hay que memorizarlos, practique, los saque sus listas, vaya haciendo sus anotaciones sure. para que lo vaya practicando. Go ahead, please. Is him the song de Ava? Aha, uh -huh. I had a dream, there you go. <laughs> okay, ahí la oración está en pasado o está en presente? I guess it's in past, esa canción creo que está en pasado. Bueno, creo que menciona los dos, la verdad, porque dice yo tuve un sueño, yo, sí, creo que sí, están los, las dos conjugaciones ahí, pero sí, ya sé cuál canción. <laughs> Very famous, right? So, sí. well. Thank you or thank you, Emerson. Thank you. Es un There. micrófono que no se entiende. Ah, vaya, el, mic el micrófono le falló. <laughs> okay, nice. So we have nine minutes, okay? Uh, the idea is to create a like an, a small conversation right here, like an, a small paragraph, but the time is not enough, okay? Ya no tenemos mucho tiempo para irnos a los grupos nuevamente. Eh, pero eh, el lunes que vengamos, ok, venga afilado porque el lunes usted me va a decir lo que hizo el fin de semana porque es la idea, decir que hizo, obviamente tiene que hablar en pasado, ob obviamente tiene que saber los verbos en pasado para que me diga que hizo, ok, so con eso vamos a empezar el lunes, ok, el lunes usted me va a decir lo que hizo viernes, sábado y domingo, ok? So, por ahí vamos a ir comenzando porque ya ahorita no nos da el tiempo para completar esto. So, we have just a few minutes. So, I'm going to read just one time this a, a small conversation that we have right here. And uh, the conversation name is, did you like it? So, did you like it? So, we know did, desde, desde que usted vea en cualquier párrafo, pregunta, eh, oración, vea el did pasado, right? Pasado. Did you like it? Te gustó, okay? Did you like it? So this is a conversation between Laura and Erica, and it says, so did you go anywhere last summer? Yes, I did. Vean, así como yo le he dicho a usted, si yo le pregunto con el do, Usted me va a contestar con el do. Si yo le pregunto con el verb be, usted me va a contestar con el be. Si le preguntan con el did, usted va a responder con el did. Did you enjoy the class? Yes, I did or not, I didn't. Right? So esa es la forma. Okay? Usted tiene que aprender a ir ordenado en el idioma. Okay? Le están preguntando con el auxiliar did. Tiene que dar su respuesta con el auxiliar did okay so yes i did my sister and i went to arizona we saw the grand canyon 
Oh, really? Did you like it? Oh, yes, we love it. Did you go hiking there? No, we didn't. Actually, we rode horses. And we also went right water raft rafting on the Colorado River. Wow, did you have fun? Yes, we did. We had a great time. So, do we have new words right here or something that you don't know? Hiking. Hiking. Okay. Hiking, that is a sport. Okay. Did you go hiking there? So, hiking is. Como no, no sé si tenemos eso aquí nosotros, alpinismo, no es como le dicen. Escalar. Es, escalar, decimos nosotros, pero ahí no sé si se llama alpinismo eso. Entonces, es el deporte ese de escalar. Um, any other work? No hay una palabra nueva acá, todo bien. Teacher, ¿por qué en la primera oración no dice you went? I'm sorry, in the first sentence, why it doesn't say um, you went? Ah, porque es una pregunta. Y para hacer la pregunta, la primera me está diciendo, so did you go anywhere? ¿Sí? Uh -huh. Ajá, esta es una pregunta, Karen. Es una pregunta. ¿Qué quiere decir que tengo una pregunta? Que tengo auxiliar. el auxiliar. Cuando tengo okay. el auxiliar, no le muevo, ni le quito, ni le pongo el verbo. Lo dejo tal cual el verbo originalmente es. Ok. Eh, nice. So, si se fijan, la mayoría de estos verbos, si es que no todos están en pasado, y los que no están en pasado es porque tienen un auxiliar cerca. Vean. Ahí. la traducción de la primera de la primera oración, ¿cómo sería? De lo que dice Laura. Yes. Ok. So, aquí sería bueno. Y hiciste. Algo, no. Fuiste a algún lugar el pasado summer, el pasado. Fuiste eh, a algún lugar el verano pasado. El verano pasado, exacto. Verano pasado. Fuiste a algún lugar el verano pasado. Uh -huh. Le está preguntando qué que, que onda, qué que hizo. Que si fue a algún lugar interesante y por ahí va le empieza la conversación. Ok, no hay ninguna otra palabra nueva que usted diga eso. Yeah, rafting. Eso, eso les iba a preguntar ahorita, si no me decían. Ajá, rafting. Rafting, ese es un deporte también. Mm, dijeron ahí en el otro grupo que hay esa opción aquí en El Salvador. No sé si se puede hacer rafting aquí en El Salvador, pero no, no sé yo dónde, pero dicen que sí. ¿Qué es rafting? Es cuando vean. van en una balsa, ¿no? Es en como un canopi. Calle, y vean la imagen. Cuando van en los rápidos, y ah, le dicen allá. Correcto. Esa imagen es rafting. Lo que ellos están viendo ahí, ella está como acordándose, ¿verdad? Puede ser so, un deporte extremo en una, puede ser una balsa o una canoa en los, en los caudales de los ríos. Exacto, exacto. Es un deporte extremo, peligroso, pero divertido, me imagino, right? So, ese es el rafting, ok? So, nice, my goodness, I have just two more minutes. So, next week, it's the last week, ok? Vamos a, ya no terminamos de ver esto del simple past, just no questions, pero eh, vamos a empezar por ahí el lunes. Después que ustedes me cuenten lo que han hecho en el fin de semana, este, vamos a seguir esto de las questions. Es bien fácil, ahí las preguntas no es complicado porque ya sabemos que el did es para todos, el verbo queda igual, solamente yo, mis expresiones tienen que ir al, alusivas al pasado y eh, están las respuestas cortas. Más adelante me imagino va a aparecer lo de las 
WH questions en pasado, porque también yo puedo poner las WH que ya las conocen, ¿verdad? El why, el how, el when, where, so on and so on, who. So, that's it. So, please work in the platform. I have to validate um, the attendance. Uh, next week is the last week, so it's the last week. Please do not miss classes, especially if you don't have the um, the 80%, eso es lo que les quería mostrar, o más que todo, decir el porcentaje que llevan de asistencia. Quiero ver, tengo un minuto, dejen validar rápidamente. Eh, Karen Suleima. Karen Suleima está aquí. No. Bien, Karen Suleima. Y nada más de ahí todos tienen asistencia. No puedo proyectar esto porque no me dejan, pero voy a mencionar el porcentaje que usted tiene de asistencia, ¿ok? Eh, rápidamente, porque ya no tengo tiempo. El porcentaje más alto es 68.75. Es decir, que si usted tiene 68.75, esto está hasta el día de ayer, quiere decir que usted... No ha faltado a ninguna clase y ha estado conectado a los 60 minutos reglamentarios, ¿ok? Es lo más que puede tener, 68.96.98, ¿ok? Voy a ir mencionando rápidamente el nombre y el porcentaje que usted tiene. Acuérdese que acá al final usted tiene que tener 80 para poder pasar al siguiente módulo. Ana Gabriela, 61.46%. Ana Karina 51.35, Brian Edwin 63.23, Carlos Alberto, qué poquito tiene, 55.42, Cristelia 60.73, Edgardo está bastante bajito, 43.75, Eduardo Elías 55.42, Emerson... No, Edwin Ernesto, I'm sorry, Edwin 50.63, Emerson Alexander 68.85, excelente, eh, Fátima Esmeralda 68.75, excelente, Glenda Abigail 62.50, Isabo 66.98, excelente, Jaime 52.60, eh, Jeremías 37, híjole Jeremías, no me falte la otra semana, Sete, porque tiene 37.71, bastante bajito. So Jessica Janet 62.40, bastante bien. Jorge Alberto 68.75, perfecto. Karen Michelle 68.33, bastante bien. Eh, Karen Suleima 64.79, bien. Lisbeth Daniela, 61.67, bien. Marvin, 68.65, perfecto. Nancy Carolina, 62.50, bien. Oscar Alberto, 68.75, perfecto. Pablo Josué, 59.48, bien. Eh, Reina Edith, 68.75, excelente. Eh, Ricardo Fabricio, 59.79. Bien, ese es el porcentaje sin poner la clase de hoy. Ok, acá está sumado los minutos que usted ha acumulado hasta el día de ayer. Lo de ahora pues le suma. Creo yo que el día lunes eh, muchos de ustedes ya van a estar en un 70 y, ¿qué? Un 75. Ya con dos clases más llegan al 80. Eso no quiere decir que porque ya llegué al 80, pues adiós maestra, ya no vengo. No, verdad, usted tiene que llegar a más si es posible, pero el 80 es lo mínimo. Pero los que he mencionado y ven, sienten que tienen un número bajo en relación al 68.70 y, y algo que tienen la mayoría, o el que no ha faltado nada, eh, usted valore y conéctese, no falte, no es broma. Muchos de sus compañeros ya no están por eso, porque no cumplen, si a esta gente le hacen firmar ahí que usted va a estar conectado tanto tiempo, todos los días a tal hora, si usted no está fuera, 
Así de fácil. Así es que no pierdan esta oportunidad. Yo sé que existen emergencias y le puede pasar cualquier cosa, pero usted aunque sea ahí de oyente, usted diga que ahí está, aunque no esté, pero no pierda la oportunidad, ¿verdad? Porque después es difícil volver a optar por estas opciones, ¿ok? So, sorry for el desvelo. Cuatro minutos ya los estoy desvelando. So, thank you. I hope to see you on Monday. Enjoy your weekend. Um, uh, bye bye. See you on Monday. Take care. Bye bye. Bye bye. 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 Bye.